பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஆன் இன்னைக்கு ஹலோ உங்களுடன் இந்திய ராணுவம் அறிவும் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் கௌதமி ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமைகள்ல நம்ம நிகழ்ச்சி மூலமா இந்திய ராணுவம் பத்தியும் அதுல என்னென்ன வேலைவாய்ப்புகள் இருக்கு இது போன்ற தகவல்களை தான் நம்ம நிகழ்ச்சி மூலமா தெரிஞ்சுட்டு வரும் மேலும் இந்திய ராணுவத்தில் பணியாற்றிய பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் அதிகாரிகள் நம்ம அரங்கிற்கு வந்து அவங்களுடைய அனுபவத்தையும் மேலும் இது போன்ற தகவல்களையும் நம்ம கிட்ட பயிர்ந்துட்டு வராங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இணைந்திருக்கிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய ராணுவத்தில் ஏறத்தால இருபத்தி அதிகாரிகள் வர்றப்ப அவங்களுடைய அனுபவத்தை கேட்கிறப்போ என்ன மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கு அப்படின்றதையும் நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேச போறோம் அது மட்டும் இல்லாம நேர்களும் நம்ம கூட இணைப்புல வந்து அவங்களுடைய கேள்விகளை பதிவு செய்வாங்க அதற்கான எங்களை மட்டும் நான் அறிவிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நல்ல ப்ரோக்ராம் இது இதனால நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களால் இது பண்ண முடியும் எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு இங்க வந்து பேசுறதுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி கண்டிப்பா நேர்களை இப்போ நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நீங்க நிகழ்ச்சியில பங்கு கொண்டு உங்களுடைய கேள்வியை பதிவு செய்யணும் அப்படின்னா திரையில காட்டக்கூடிய எண்களுக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று மற்றும் ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை பதிவு செய்யலாம் மற்றும் நீங்கள் வெளியூர் நேர்களாக இருந்தால் தொடர்பு கொண்டு பேச வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு மற்றும் நீங்கள் வெளிநாட்டு நேர்களாக இருந்தால் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் சோ இந்த எண்களுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய கேள்விகளை பதிவு செய்யலாம் சார் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஆனீங்க அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ எப்போ வந்து இந்த ஆசை வந்தது எப்படி நீங்கள் ஆர்மிக்குள்ளே போனீங்க நான் சின்ன வயசுலேருந்தே ஆர்மி ஜாயின் பண்ணணும் எதுக்குனா நான் வந்து சாரணத்தில் இருந்தேன் ஸ்கவுட்ஸ் மூமெண்ட்டில் இருந்தேன் அங்கே யூனிஃபார்ம் போட்டுண்டு கேம்ப்க்கு போகிறது பாக்கி என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க கிளாஸ்மேட்ஸோட கேம்ப்ஸ்க்கு போகிறது வெளி இதுக்கு போகிறது அங்கே அட்வென்ச்சர் நிறையா இருந்தது அங்க அதோட ஸ்கவுட்ஸ் மூவ்மெண்ட்டோட மோட்டோவே பி ப்ரிப்பேர்ட் எனக்கு எப்பயுமே தயாராக இருக்கணும் எல்லாமே ரெடியாக இருக்கணும் என்ன சுச்சுவேஷன் இருந்தால் கூட நம்ம அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும் இது எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது அந்த ஸ்கவுட் இதுலேயும் நான் ராஷ்டிரபதி ஸ்கவுட் அந்த ஹையஸ்ட் அவார்டு கிடச்சிது ஜப்பான் போயிட்டு வந்து இந்த எக்ஸ்போஷர்னால எனக்கு யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கணும் நாட்டுக்கு நல்லா சேவை பண்ணணும் இது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இருந்தது ஸ்கூலோட கிளாஸ்மேட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அப்பா அம்மா எல்லாருமே என்கரேஜ் பண்ணாங்க சொன்னாங்க ஆ இந்த மாதிரி பண்ணால் இது நல்ல ப்ரொஃபஷன் நீங்கள் வந்து போகலாம் அப்படின்னு ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் நான் நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமின்னு ஒரு என்ட்ரி ஸ்கீம் இருக்குது ஆஃபீஸர் ஆகிறதுக்கு ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் மூணுத்துக்கும் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நான் எக்ஸாம் எழுதணும் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதினேன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற போதே இது அக்டோபரில் எழுதி அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனக்கப்புறம் ஒரு சர்வீசஸ் செலெக்ஷன் போர்டு ஒரு இன்டர்வியூ உண்டு அந்த இன்டர்வியூல செலக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் டெஸ்ட் ஆகி அப்புறம் மெரிட் லிஸ்ட்ல வந்து நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல நான் நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி ஜாயின் பண்ணி அங்கேருந்து என்னோட இந்த பயணம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ரொம்ப நல்ல பயணம் இருபத்தோரு வருஷம் கமிஷன் ஆஃபீஸர் நாலு வருஷம் ட்ரைனிங் என்டிஏக்கு அப்புறம் என்டிஏல வந்து மோட்டோவே சர்வீஸ் பிஃபோர் செல்ஃப் எனக்கு நீங்க என்ன வந்து சர்வீஸ் பண்றீங்களோ அது வந்து அதனாலி <laughs> 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 <laughs
டூ டைப்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரி இருக்கு ஒன்னு வந்து நீங்க ஆபிசரா என்ட்ரி பண்ணலாம் ஒன்னு வந்து நீங்க ஜவானா என்ட்ரி பண்ணலாம் ஜவானா என்ட்ரி பண்றதுக்கு நீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸே போறோம் ஆனா ஆபிசரா என்ட்ரி பண்றதுக்கு நீங்க மினிமம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் இதுல வந்து எல்லா டீடெயில்ஸுமே ஜாயின் இந்தியன் ஆர்மி டாட் நிக் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்ல எல்லா டீடெயில்ஸ் இருக்கும் ஜாயின் இந்தியன் ஆர்மி ஜே ஓ ஐ என் இந்தியன் ஆர்மி ஐ என் டி ஐ ஏ என் ஏ ஆர் எம் ஒய் டாட் நிக் என் ஐ சி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்ல எல்லா டீடெயில்ஸுமே எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் ஜவானா ஜாயின் பண்ணா நிறைய ரெக்ரூட்டிங் சென்டர்ஸ் இருக்கு அதுக்கு நிறைய அவேர்னஸ் இருக்கு ப்ராப்ளம் சவுத் இந்தியாவில் என்னன்னா ஆஃபீஸர்ஸா ஜாயின் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க சொன்ன மாதிரி டென்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்க்கு அப்புறம் நீங்க ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் மூணுமே ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து என்ட்ரி ஸ்கீம் வந்து நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி அதுக்கு எக்ஸாம் இருக்கு அது வந்து செப்டம்பர் மாசத்துல வந்து எக்ஸாம் இருக்கும் இப்ப கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ்ல வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் இந்த ஜாயின் இந்தியன் ஆர்மி டாட் நிக் டாட் இன் செப்டம்பர்ல எக்ஸாம் இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு டேட் முன்னாடி இருக்கும் க்ளோசர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அந்த எக்ஸாம் எழுதினக்கு அப்புறம் எஸ் எஸ் பி அவங்களுக்கு வந்து ஜனவரி பிப்ரவரியில சர்வீசஸ் செலக்ஷன் போர்டு இன்டர்வியூ இருக்கும் அவங்க அதுல அப்ளை பண்ணலாம் இது வருஷத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம் அது நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி ஜாயின் பண்றதுக்கு நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியில வந்து நீங்க டுவெல்த் முடிச்சக்கு அப்புறம் கிராஜுவேஷன் பண்ணலாம் நீங்க பிஎஸ்சி பண்ணலாம் பிஎஸ்சி பிஏ பண்ணலாம் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்பெஷல் சூப்பர் டெக் அப்படி பண்ணல அங்க நீங்க கிராஜுவேஷன் பண்ணலாம் அகாடமிக் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ட்ரெயினிங் தான் அங்க நீங்க ஒரு பையனா போயிட்டு வெளியில வரும்போது ஒரு ஸ்மார்ட் யங் மேனா வரலாம் இதுதான் நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியோட ஒரு கீ இது இது அது வந்து ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ்ல போகணும் இது வந்து ரைட் ஆஃப்டர் டுவெல்த் பண்ணலாம் டுவெல்த்து வந்து நீங்க நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா சயின்ஸ்ல நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா டேரக்ட் வித்தவுட் எக்ஸாம் ஒரு என்ட்ரி இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேரு ஒருவர் வணக்கம் வணக்கம் அம்மா நீங்க லைன்ல வந்துட்டீங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்களுடைய தகவல்கள் சொல்லுங்க என் பேர் இளங்கோவன் புருஷவாக்கத்திலிருந்து பேசுறேன் சரிங்க சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்றத சார் இங்க இருக்காங்க நீங்க கேட்கலாம் சார் டிவி பாத்துட்டே பேசாதீங்க போன்ல பேசுங்க சரிங்க சார் சொல்லுங்க என்னுடைய படிக்கிறான் சரிங்க சார் அவன் வந்து இப்போ இந்த வயசுல இருந்து அவன் ஏதாவது மிலிட்டரியில சேரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்பு எதனா இருக்குதா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஸ்கூல் தனியா கோர்ஸ் இருக்கான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா உங்களுடைய கேள்வி கேந்திர வித்யாலயா கேவிஎஸ் மிலிட்டரி ஸ்கூல்ல தான் படிக்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஃபைன் சார் ஓகே உங்களுடைய கேள்வி கண்டிப்பா சார் இப்போ பதில் சொல்லுவாங்க கேளுங்க எந்த வகுப்பு படிக்கிறவர் entry சைனிக் ஸ்கூல் மிலிட்ரி ஸ்கூல் அண்ட் ராஷ்டிரிய இந்தியன் மிலிட்ரி காலேஜ் ஆர்ஐஎம்சி தேராதூன் ஆர்ஐஎம்சி ஒன்னு தான் இருக்கு சைனிக் ஸ்கூல் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லயும் நிறைய ஒரு மினிமம் ஒன்னு இருக்கு சில ஸ்டேட்ஸ்ல ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு அதே மாதிரி மிலிட்ரி ஸ்கூல் நாலஞ்சு இடத்துல இருக்கு இது இதுல இருந்தே ஜாயின் பண்ணி அங்க நிறைய குரூமிங் நடக்கும் எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணி எப்படி ட்ரைனிங் பண்ணி அப்பதான் நீங்க நல்லா எக்ஸாம் எழுதி எஸ் எஸ்பி கில சக்சஸ்ஃபுல் ஆல ஆபீசர் ஆர்த்துக்கு இல்லைனா இப்ப கேவில படிக்கிறான் இந்த கேவில படிச்சுட்டே ஹி கேன் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஆர்மி பத்தி தெரியறதுக்கு ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் அதை பத்தி புக்ஸ் படிச்சுட்டு நிறைய இப்பெல்லாம் வந்து சோசியல் மீடியானால இன்டர்நெட்ல நிறைய பார்க்கலாம் ஆர்மி பத்தி என்ன பண்றாங்க அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து இருக்குது ஆர்மி லைஃப் வந்து இட் இஸ் நாட் அ ப்ரொஃபஷன் இட் இஸ் அ சர்வீஸ் நீங்க எப்படி நீங்க அங்க சேவை பண்ண முடியும்னு பார்க்கணும் இது வந்து ஒரு சம்பளம் வாங்கறதுக்கா ஆர்மி ஜாயின் பண்ணணும்னு இல்லை இது சேவை நம்ம நாட்டுக்கு சேவை பண்ணணும் ஸோ அந்த நீங்க வந்து அந்த என்வாயன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும் வீட்டில் உங்க கிராண்ட் சன்னுங்கிறீங்க நீங்க சொல்லுங்க நம்ம நிறைய ஹீரோஸ் இருக்காங்க நம்ம சினிமா ஹீரோஸ் தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் பரம்வீர் சக்கரா யாரு யாரெல்லாம் வந்து நாட்டுக்கா 
அவங்க லைஃப் கொடுத்துருக்காங்களோ செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்களோ அவங்கள பத்தி நீங்க ஒரு என்வாயர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண வீட்டுல பையனுக்கே நிறைய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அண்ட் அதை பத்தி நிறைய படிச்சு அதை பத்தி மோட்டிவேட் ஆகி இது வந்து அகாடமிக் அண்ட் மோட்டிவேஷன் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இருக்கணும் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஆர்மியில் எங்களுக்கு அனுமான் வேண்டாம் எங்களுக்கு நார்மல் ஒரு பிசிக்கலி ஃபிட் ஒரு யங் பாய் இருந்தா போறோம் அவேரா இருக்கணும் என்ன நடக்குது மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஒன்றும் இருக்கூடாது தட் இஸ் கண்ணுக்கு கை காலுக்கு அதுல தான் ப்ராப்ளம் இருக்கூடாது பட் உங்க நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்க வீட்டில் ஒரு என்வாயர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் ஆர்மி பத்தி நேவி பத்தி ஏர்போர்ஸ் பத்தி சொல்லி நம்ம ஹீரோஸ் பத்தி பேசி அவங்க என்ன சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க ஒரு ஜவான் எப்படி பார்டர்ல எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அவங்க ஃபேமிலிஸ்க்கு இது பண்றாங்க நம்மள எப்படி காப்பாத்துறாங்க அதை பத்தி சொன்னேன்னா அவன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி வரும் இது ஒரு மெடிசன் இல்லை நீங்க ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் டே கொடுத்தானா ஆர்மி ஜாயின் பண்ணும் அந்த மாதிரில ஒரு என்வாயர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும் நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு பையனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா ஐ எம் ஷியோர் சக்சஸ்ஃபுல் ஆவர் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே பண்றான் நானும் ஒரு போர்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே ஆர்மி ஜாயின் பண்ணும் ஆர்மி ஜாயின் பண்ணும் இருந்தேன் இப்ப நான் ஆர்மி ஆஃபிசரா சர்வ் பண்ணி ரிட்டையர் ஆயிருக்கேன் ஸோ லைவ் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்கேன் ஆல் த பெஸ்ட் விருகம்பாக்கத்துல இருந்து உங்க பேர் பேர் என்ன ஆசையாயிருக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 S A I N I K Sainik School Sainik na uh, or Jawan or Ranuva Veer Sainik Sainik School abdin potinga na ninga internet la adu details la theriyum adu vandu employment news li varudhu nariya newspapers li advertisement poduvanga aduke entrance exam irukku entrance exam clear panna kapra ungalku vandu merit list la vandana ungalku and romba wholesome training anga unga academic training thavara unga physical training kudupanga eppadi or nalla citizen a irukano adu important சோ சைனிக் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு நீங்க ஆர்மி நேவி ஏர்போர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் யாரெல்லாம் சைனிக் ஸ்கூல் படிக்கிறாங்களோ எல்லாருமே ஆர்மி நேவி ஏர்போர்ஸ் ஜாயின் பண்ணல ஆனா வந்து அவங்க நல்ல சிட்டிசனா இருப்பாங்க டெபினெட்லி அதே மாதிரி ஸ்கூல்ல நேஷனல் கேடட் கோ இருந்ததுன்னா என்சிசி அதையும் ஜாயின் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் சர்வீசஸ்க்கு பத்தி கண்டிப்பா அடுத்து ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சந்திரசேகர் வேலூர் காட்பாடில இருந்து பேசுறேன் கேள்வி என்ன சார் கண்டிப்பா இளைஞர்களை ஆர்மி உள்ள போக வைக்கணும் அப்படின்னு திட்டமிடக்கூடிய பெற்றோர்கள் இன்றைய காலகட்டத்துல ரொம்பவே கம்மி இருந்தாலும் தமிழகத்துல ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ராணுவத்தினர் அப்படிங்கிறவங்க நிறைய பேர் அற்ப அரசுக்கு விருப்பப்படுறாங்க சோ அவங்க எல்லாம் தான் நமக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் இந்த ஒரு சின்ன கருத்தோட எனக்கு என்ன சொல்றீங்கன்னா அந்த ராணுவத்துல கமாண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் ஒரு தீவிரவாதிகள் உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்க இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு அச்சுறுத்தல்கள் இருந்தது அப்படின்னா கமாண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆர்மிக்கு இப்போ வந்து நவீனமயமாக்கப்பட்ட கமாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கறது எல்லாம் வந்திருக்கு அதுவும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ சில சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் எங்களுக்கு ஆர்மினா இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது சரியான விஷயத்த ஒண்ணு எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா உங்களுடைய ஆர்வமும் புரியுது அவங்க ஆர்வமா கேட்கறாங்க ஒரு கஸ்டின் சோ என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆர்மியும் இப்ப காஃபி சேஞ்ச் ஆயிடுது இப்ப நிறைய சேஞ்ச் ஆயிடுது ஆர்மிலயும் நீங்க சொல்ற மாதிரி கமாண்ட் ஒரு கஷ்டமா இதை ஆயிடுது இதுக்குன்னா எல்லா இடத்துலயுமே இப்ப தீவிரவாதி இருக்காங்க ஒரு செக்யூரிட்டி சுச்சுவேஷன் அப்படி இருக்கு எப்பயுமே அலர்ட்டா இருக்கணும் சுவாரஸ்யமான விஷயம் ரொம்ப நிறைய இருக்கு இருபத்தோரு வருஷத்துல நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயம் நம்ம பண்ணிருக்கோம் பட் நான் எப்பயுமே எல்லாம் சொல்றதுன்னா நல்ல ட்ரைனிங் பண்ணானா என்ன சுச்சுவேஷன் ஆனா கூட அதை நீங்க வந்து டேக்கிள் பண்ண முடியும் எப்படியான அதை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்கு நாங்க ஆர்மியில எப்பயுமே த மோர் யூ ஸ்வெட் இன் பீஸ் யானைக்கு வந்து நீங்க எப்பயான ட்ரைனிங் பண்ற போது நீங்க நிறைய வேர்வை எடுத்தீங்கன்னா அப்பனா வந்து போற போது 
நீங்க வந்து you will uh, bless uh, le- uh, you know uh, bleed less in war அப்படி மங்க the more you sweat in peace the less you bleed in war okay apna ninga poor la vande ratha practice appo verva nariya sendena ninga poor la poi ratham adhigama senda thevai illa ratha sindave vendam ratham sindave vendam swarasya visham na 21 varshathla na nare operations la la participate pandirke op vijayli irundirke kargil idiliyo adukapra counter terrorist operation kashmir li irundirke ennoda 21 vayas 21 varsha service la enna kila oru jawan kuda oru ட்ராப் ரத்தத்தை சிந்தினது கிடையாது அதான் அச்சீவ்மெண்ட் நிறைய டெரரிஸ்ட் ரத்தத்தை சிந்திருக்காங்க ஆனா என்னோட ஒரு ஜவான் என்னோட கமாண்டுக்கு கீழே யாரும் சிந்திருக்காது அது எதுக்குன்னா நம்ம நல்ல ட்ரைனிங் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதான் ட்ரைனிங் நல்லா இருந்தானா நீங்க வந்து போர்லயும் நல்லா பண்ண முடியும் ஆபரேஷன்ஸ் நல்லா பண்ணும் இது வந்து ஆர்மிலயும் இல்ல நார்மல் லைஃப்லயும் அப்படிதான் நீங்க நல்லா ட்ரைனிங் பண்ணனா என்ன சிச்சுவேஷன் இருந்தா கூட அது நம்ம நல்லா டக்கிள் பண்ண முடியும் எனக்குறிஸ்பி <laughs> இதுக்கு வந்து ஒரு கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் இருக்கு அது எவ்ரி இயர் சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கும் வந்து நீங்க ஜாயின் இண்டியன் ஆர்மி டாட் நிக் டாட் இன்ல அவங்க எந்த மார்க்ஸ் எப்ப அப்ளிகேஷன் போடணும் அப்படிப்பா அதுக்கு டைரக்ட் சர்வீஸ் செலக்ஷன் போர்டு இன்டர்வியூக்கு போகலாம் அங்க வந்து நீங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு அது இன்ஜினியரிங் டிகிரி கிடைக்கும் ஆர்மியே உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்து நீங்க வந்து இன்ஜினியரா ஆர்மியில ஜாயின் பண்ணலாம் அண்ட் ட்ரைனிங் டைம்குள்ள உங்களுக்கு ஸ்டைபன் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பிப்த் இயர் ஆஃப் யோர் ட்ரைனிங் உங்களுக்கு வந்து சேலரியும் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து யாரெல்லாம் சயின்ஸ் படிக்கிறாங்களோ டென் பிளஸ் டூல அவங்க வந்து டெக்னிக்கல் என்ட்ரி ஸ்கீம் இது நல்ல ஸ்கீம் இது ஆபிசர்ஸ்க்கு நான் சொல்றது என்டிஏ நான் டெக்னிக்கல் யாரு பிஏ படிக்கிறாங்களோ யார் வந்து ஹிஸ்டரி அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல் என்டிஏலயும் டெக்னிக்கல் போலாம் ஸோ டெக்னிக்கல் இருந்து இன்ஜினியர் ஆனும் அப்படின்னா TES entry scheme நல்லது இது 10+2 க்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன் அதே மாதிரி கிராஜுவேஷன்லயும் இருக்கு இன்ஜினியரிங் முடிச்சக்க அப்புறம் இருக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கிற போது நீங்க 3rd year ல இருந்து நீங்க ஆர்மி ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு உங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் 4th year உங்களுக்கு ஸ்டைபன் கொடுப்பாங்க ஓகே அது யுனிவர்சிட்டி என்ட்ரி ஸ்கீம் அண்ட் டெக்னிக்கல் கிராஜுவேட் ஸ்கீம் இது ரெண்டு ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு எல்லா ஸ்கீமும் கிளியரா இந்த வெப்சைட்ல join in the army.nic.in வெப்சைட்ல கிளியரா இருக்கும் சோ அங்க போனா ஆத்தென்டிக் கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு maybe and the correct and current information solla kudada idu thappa information sonna neergal vandha idu eduthirunga ninga website la ponga correct information irukku ninga 10th ku appuram join 12th ku appuram join pannalam graduation ku appuram join pannalam engineering ku appuram join pannalam ninga specific ah law padichana as a judge and advocate general branch nu on irukku adu join pannalam நீங்க வெட்னரி படிச்சீங்கன்னா நீங்க ரிமவுண்ட் அண்ட் வெட்னரி கோர் ஒரு ஸ்பெசிபிக் கோர் இருக்கு அதுல ஜாயின் பண்ணலாம் நீங்க வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிச்சா நீங்க ஆர்மி எஜுகேஷன் கோர் அதுல ஆபிசரா ஜாயின் பண்ணலாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் லாட் எல்லாருமே வந்து பார்டர்ல ஒரு துப்பாக்கிய வச்சிருந்து இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்க கூடாது நீங்க நேர்கள் ஒரு போன் பண்ண வர சொன்னார் இந்த மாதிரி கமாண்ட் அதான் இம்பார்ட்டன் லீடர்ஷிப் ஒண்ணு இருக்கு உங்களுடைய <laughs> 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 ஐயா நம்ம இந்திய ராணுவத்துல உலகத்திலே ரொம்ப சிறந்த ராணுவம் சொல்றாங்க ஆமா சார் அது உண்மைதான் என்ன சொல்றாரு இந்திய ராணுவம் தான் உலகத்திலே சிறந்த ராணுவம் அப்படினு சொல்றாரு இதுல டவுட் ஏ இல்ல இந்திய ராணுவம் தான் உலகத்திலே சிறந்த ராணுவம் கொஞ்சம் மனசு வெச்சி நீதி மன்ற தடையட பத்தி உங்களுக்கு ஐயா உங்களுடைய கேள்வியை தெளிவா பதிவு செய்யுங்க நீதிமன்றம் 
சொசைட்டில தப்பு பண்ற மாதிரி ஆர்மிலயும் தப்பு பண்ணனா உங்களுக்கு பனிஷ்மென்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஜஸ்டிஸும் கிடைக்கும் இல்லனா உங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்கலனா அதுக்கு நீங்க லீகல் ரூட் எடுத்துக்கலாம் ஆர்மில நிறைய இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டيز இருக்கு நீங்க உங்களோட செயின் ஆஃப் கமாண்ட் லியே நீங்க கம்ப்ளைன்ட் பண்ணலாம் நீதி மன்றம் நிறைய இருக்கு ஆர்மில யாரா தப்பு பண்ணனா அவங்களுக்கு பனிஷ்மென்ட்டும் கிடைக்கும் so army leo normal civil society mari or special uh, court actually the civil law vanda ang apply aguma sir military law e army la vanda military law apply aho um, so dar la vanda army join pandralo ava vanda specific or set of instructions ku id panuvanga naanga indha mari officer ah nda naanga oath eduthupo so avalukku vanda set of rules applicable aho அந்த ரூல்ஸ் நீங்க வந்து அத நார்மல் சிட்டிசனோட கொஞ்சம் डिफरेंट ரூல்ஸ் அது நீங்க சிலது பண்ணலாம் சிலது பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நார்மல் சிட்டிசனா இருக்கே இப்ப ஃபாரின் போறனா ஈஸியா போலாம் ஆர்மீனனா வந்து நீங்க 퍼மிஷன் வாங்கணும் அதுக்கு ப்ரோசிஜர் இருக்கு லீவ் உங்களுக்கு ப்ரோசிஜர் இருக்கு நீங்க ஒரு கம்பெனில வர்க் பண்றீங்கல நாளைக்கு நான் ஆபீஸ் வரல இல்ல காலையில 9 மணிக்கு நான் வந்து 10 மணிக்கு நாளைக்கு ஆபீஸ் வர முடியாது அந்த மாதிரி இல்ல ஆர்மீல சொல்ல முடியாது எல்லாத்துக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு அதுக்கு அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பாதுகாக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு யாரா தப்பு பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு பனிஷ்மென்ட் கொடுக்கிறதுக்கு இல்லனா அவங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நீதி இருக்கு கண்டிப்பா இது வந்து பொதுவாவே எல்லாருக்கும் இருக்க கேள்வி ஒரு வந்து ராணுவ வீரர் ஏதோ தப்பு பண்றாரு அப்படினா அவர் வந்து பொது நீதி மன்றத்துல நிறுத்த முடியுமா அப்படின்றது சோ அந்த மாதிரி இல்ல அவங்களுக்கு வந்து தனியா ஒரு நீதி மன்றம் அதுக்குன்னு ஒரு தனி கட்டமைப்பு சட்ட திருத்தம்லாம் இருக்கு அப்படி சொல்றீங்க சிலது சில கேसेस இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பான கேஸ் அது வந்து பொது நீதி ரீதியா வரலாம் ஓகே சோ அவ மில்டரி கோர்ட்ல போவானா डायरेक्टली சிவில் கோர்ட்ல அவாளுக்கு ப்ராசிக்யூட் பண்ணலாம் வா சார்ஜ் பண்ணலாம் வா கண்டிப்பா இது ஒரு डिफरेंटான क्वेश्चन அப்படி நான் நினைக்கிறேன் சோ நம்ம வந்து ரெக்ரூட்மென்ட் रिलेटेडா பேசிட்டு இருந்தோம் சார் என்னென்ன एग्जाम्स இருக்கு எங்க டீடைல்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க பொதுவா இப்போ வந்து டாக்டர் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படினா அவங்க வந்து ஃபிசிஷியனா இருக்கதுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குமோ அத இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க இப்போ டீச்சர் அப்படினா அவங்களுக்கு அந்த டீச்சிங் ஸ்கில் இருக்கா அப்படி பார்ப்பாங்க சோ ஆப்வியஸ்லி ஒரு ராணுவ வீரர் அப்படினா அந்த ரெக்ரூட்மென்ட் process-ல என்ன குவாலிட்டيز அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க அந்த एग्जामே எப்படி இருக்கும் ஓகே நீங்க ஆபீசர் ஆனனா ஃபர்ஸ்ட் एग्जाम இருக்கும் एग्जाम வந்து அகாடமிக் एग्जाम நீங்க 10th 11th 12th என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதா இருக்கும் அந்த एग्जाम இங்கிலீஷ் இருக்கும் மேத்ஸ் இருக்கும் சயின்ஸ் இருக்கும் அதுல அதுக்கு அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து சர்வீசஸ் செலக்ஷன் போர்ட் இன்டர்வியூ னு ஒன்னு உண்டு இது வந்து உங்களோட ஹோல் पर्सனாலிட்டிய செக் பண்ணுவாங்க இது நீங்கிருக்கணும் இது தவிர நீங்க ఫిజికల్లీ ఫిట్ అవ్వను ఫిజికల్ ఫిట్ నా ఫిజికల్లీ ఫిట్ అండ్ మెంటలీ అవేక్ ఓకే ఒక సిట్యుయేషన్ నా అది ఎప్పుడు డీల్ పడను అదియు టెస్ట్ పడను సో ఇది మూడు సైకాలజిస్ట్ టెస్ట్ పడనువాంగ గ్రూప్ టాస్క్ ఆఫీసర్ రో పంగ అవంగ టెస్ట్ పడనువాంగ అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఉన్న నడకు ఇది ఎల్లామే సర్వీస్ సెలెక్షన్ బోర్డ్ లో ఉంది సో ఒక టెంప్లేట్ ల ఇదలా ఇందానా నీ ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఆనోను అబ్రి ఒక టెంప్లేట్ ఇర్క అన ఫస్ట్ ఇది ఎన్న ఇర్కనునా ఒక పెరియ హార్ట్ ఇర్కను நம்ம நாட்டுக்கு சேவை பண்ணனும் அந்த அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம வந்து ஆர்மி ஜாயின் பண்ணி நல்லா அது சர்வ் பண்ண முடியும் कंट्री சர்வ் பண்ணனும்னு உங்களுடைய மெயின் எய்ம் இருக்கணும் நம்ம நம்ம வந்து இது ஒரு வேலைக்கா போறோம்னு எடுத்து நேல்னா அது வேலையவே நடக்கும் இது நம்ம சர்வீஸ்க்கா போறோம் நம்ம நாட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணனும் நாட்டுக்கு சர்வ் பண்ணனும் நம்மள நம்மளோட இத விட்டுட்டு நாட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணனும்னு போனேல்னா இன்டர்வியூ எஸ்எஸ்பி எல்லாமே অটোமேட்டிக்கா வரும் கண்டிப்பா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்னீங்க தன்னல மற்ற ஒரு சேவை அப்படின்றது அது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சிட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படினா நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த एग्जाम्स அப்படின்றதுல ஒண்ணுமே இல்ல ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிரலாம் அப்படின்றது சோ நீங்க படிச்சப்போ இந்த மாதிரி एग्जाम्सலாம் கிளியர் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஜாயின் பண்ணி அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி இருந்துது நான் வந்து சென்னையில தான் படிச்சிருக்கேன் சென்னையில தான் 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருக்கேன் ஆனா கல்கட்டால பிறந்தனால கொஞ்சம் ஹிந்தி தெரிஞ்சது பாக்கி பாஷை எல்லாம் தெரிஞ்சது நான் நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி பூனா போனேன் நம்ம குடும்பத்துல யாருமே ராணுவத்துல இல்ல சோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ராணுவன்னா நம்ம யூனிஃபார்ம் எப்பயுமே பார்டர்ல இருக்கணும் துப்பாக்கி எடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷனோட போனேன் அங்க போய் தான்
ஒரு தப்பு இருக்கு ஒரு கரெக்ட் இது இருக்குன்னா தப்ப வந்து ஈஸியா பிடிக்க முடியும் ஆனா ஒரு கரெக்ட் இது தான் ரொம்ப கஷ்டமான இருக்கும் அது எப்படி கஷ்டப்பட்டு கரெக்ட் வேலையை பண்ணணும் அதான் அங்க ஒரு ட்ரைனிங்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஒரு பதினேழு வயசு குழந்தையா போனேன்னு சொல்லலாம் வரும்போது ஒரு கான்பிடென்ட் அந்த மூணு வருஷம் நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி அந்த ஒரு வருஷம் இந்தியன் மிலிட்ரி அகாடமிக்கு அப்புறம் வெளியில வரும்போது ஒரு கான்பிடென்ட் யங் மேனா வந்தேன் என்ன சுச்சுவேஷன் இருந்தா கூட அதை ஹேண்டில் பண்ணுது அதே மாதிரி அந்த நாலு வருஷம் ட்ரைனிங் முடிச்சோடனே ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமே எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது தீவிரவாதிகள் ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்தது அந்த ஆப்ரேஷன்ல நாங்க எங்க புல் குழு நல்லா பண்ணிது ஒரு வருஷம் சர்வீஸ்லயே அந்த ஆப்ரேஷன்னால தான் எனக்கு இந்த அவார்டு கிடைச்சது சோரிய சக்ரா அது எல்லாமே இந்த ட்ரைனிங் நல்லா பண்ணதுனால ட்ரைனிங் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ இந்த மாதிரி எல்லாமே கரெக்டா பண்ணணும் ஹார்டர் ரைட் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த ஈஸியர் ராங் அப்படிங்க ஹார்டர் ரைட் அது கஷ்டம் எப்படியுமே கரெக்டா பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அது எப்படியா நம்ம கரெக்டா பண்ணணும் தப்பு பண்றது ரொம்ப ஈஸி கட் பண்ணலாம் ஸ்கூல் கட் பண்ணலாம் ஷார்ட் கட் எடுக்கலாம் கரெக்ட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதை வந்து நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க என்னோட கோர்ஸ் மேட்ஸ் எங்க டீச்சர்ஸ் எங்க இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அவங்க சொல்லி கொடுத்ததுனால தான் எங்க ஆப்ரேஷன் நல்லா சக்சஸ் ஆகுது அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்ல என் என் கீழே எந்த ஜவான் இருந்தா கூட ஒரு ஜவானுக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்கிராச் கூட வந்தது கிடையாது அதான் என்னோட அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் மோர் தென் எனி திங் எல்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க சொல்றப்பவே வந்து எவ்வளவு ஒரு உத்வேகமா இருக்கு எவ்வளவு ஒரு ஆர்வத்தோட சொல்றீங்க எங்களுக்கு கேட்கறப்ப லைவ்லயே நாங்களே பாக்குற மாதிரி இருக்கு சார் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப உத்வேகத்தோடு பேசுகிறீங்க அண்ட் பொதுவாகவே ஆர்மி அப்படின்னா வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கமாண்டிங் இருக்கணும் அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்லாம் வந்து ஆர்மியில் இருக்கப்போ இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரு ஆர்மியில் இருக்கணும்னா ஆல்ரவுண்ட் பர்சனாலிட்டி இருக்கணும் இது அகாடமிக்லி நல்லா இருக்கணும் ஃபிசிக்கலாக இருந்தால் ஆல்ரவுண்ட் பர்சனாலிட்டி இருக்கணும் ஆல்ரவுண்ட் பர்சனாலிட்டியில் நீங்கள் வந்து அது லீடர்ஷிப் இருக்கணும் நீங்க வந்து உங்களோட ஜவானோட வெல்ஃபேர் பத்தி நினைக்கணும் உங்களோட ஃபேமிலியோட வெல்ஃபேர் பத்தி நினைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் கண்ட்ரி பத்தி நினைக்கணும் நீங்க வந்து ஆர்மியில இருக்கிற போது கண்ட்ரி கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் எவ்ரி டைம் நாட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ஜவான் யாருக்கு இருக்காங்களோ அதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களை பத்தி அதுக்கு நிறைய குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் என்ன இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்னஸ் இருக்கணும் எவ்வளவு ஹார்டா இருக்கீங்களோ அவ்வளவு சாஃப்டா வரும் எப்படியான ஜவான் வந்து அவங்க ப்ராப்ளம் வருவாங்க இந்த மாதிரி வீட்டுல இந்த மாதிரி நடக்கிறது அதுக்கு எப்படி நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் நீங்க ஜவானோட அவங்களோட விளையாடணும் அவங்களோட சேர்ந்து இருக்கணும் அப்பதான் வந்து ஒரு பாண்டிங் இருக்கும் அதுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க ஆபிசர்ஸோட பிஹேவ் பண்ற போது அவங்களோட இன்டெலக்சுவல் லெவல்ல பிஹேவ் பண்ணணும் அப்புறம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா திங்க் பண்ணணும் நீங்க எவ்வளவு சீனியரா போயிட்டு இருக்கீங்களோ ஆர்மி ஆபிசர் ஆர்மியில ஏர்போர்ஸ்ல நேவியில நீங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா வந்து திங்க் பண்ணணும் இன்னும் நாலு வருஷத்துல அஞ்சு வருஷத்துல பத்து வருஷத்துல நம்ம என்பிடி பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் சைட் இருக்கணும் ஃபோர் சைட் இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து நார்மல் லைஃப்ல இம்பார்ட்டன்ட் பட் ஆர்மியில வெரி இம்பார்ட்டன் பிகாஸ் நாங்க ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் எங்க பர்சனாலிட்டி இருக்கணும் அதுதான் ட்ரைனிங்ல நல்லா சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை நீங்க ஆர்மிலையும் கத்துக்கணும் பேசலாம் நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சரி மயங்கா இருந்து பேசுறீங்க டிவி பார்க்காம டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுறீங்களா நான் தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் எனக்கு வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ்க்கு வந்து ஆர்மில என்னென்ன வேகன்சி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் பிசிக்ஸ் முடிச்சவங்களுக்கு என்ன வேகன்சி இருக்கு ஆர்மில கொஞ்சம் டீப்பா சொல்ல முடியுமா மேம் கண்டிப்பா சோ அவங்க எத்திக்கல் ஹேக்கருக்கு வந்து என்ன எத்திக்கல் ஹேக்கிங் இல்ல நீங்க பிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க அப்புறம் நீங்க வந்து கிராஜுவேஷன் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க நார்மல் கிராஜுவேஷன் பண்ணானா உங்களுக்கா கேக்குறீங்களா உங்க குழந்தைகள் காக்கக்கலன்னு தெரியல ஆனா நீங்க மேல் மேல் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து என்ட்ரி ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு நீங்க இந்தியன் மிலிட்ரி அகாடமி தேராதூன்ல ஒன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ட்ரைனிங் இருக்கு அது வந்து சிடிஎஸ் என்ட்ரி அப்படிம்பாங்க யூபிஎஸ்சி என்ட்ரி எக்ஸாம் எழுதணும் அதே மாதிரி எஸ்எஸ்பி போகணும் அது வந்து கிராஜுவேஷன் முடிச்சோம் அது நீங்க எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படிங்க இது பார்ட் ஆஃப் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ஜாப் அது
நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ எத்திக்கல் ஹேக்கிங்னு ஒரு ஒன் பார்ட் ஆஃப் தட் திஸ் திங் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு நம்ம சிக்னல் ஸ்கோர்ல இருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ்ல போகலாம் ஆர்மி இன்டெலிஜென்ஸ்ல போகலாம் நீங்க நார்மல் பாக்கி இன்ஃபென்ட்ரி ஆர்டிலரிலையும் நீங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இட் but more important is your academic qualification of being an engineer or a normal science graduate science graduate ninga physics pandrikkeela science graduate ungalku patti kekkrela unga kudumbathi patti kekkrela nu therilla ana male a irundana ninga indian military academy la pola officer training academy la pola female a irundana officer training academy la pola okay and idu vandha na graduation ku appra solren 12th ku appra ungalukku solten national defense academy and நினைக்கிறேன் <laughs> ஆக்சிடென்ட்னால மெடிக்கல் கண்டிஷன்னால யாரும் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லைன்னா வேற யாரான ஃப்ராக்டிசைட் பண்ணிடுறாங்க யாரும் வேற ஏதாவது ஆர்மி பர்சன் அவங்கள சுட்டுடுறாங்க அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா நிறையா கேசஸ் இருந்தது ஒரு ரெண்டாயிரம் கேசஸ் எவ்ரி இயர் இந்த மாதிரி கேசஸ் இருந்தது அவங்களோட ஃபேமிலிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க குடும்பம் என்ன பண்ணுறாங்க அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன் பார்க்கறதுக்கு பார்த்தா என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து டச் விட்டு போயிடுறது ஆர்மியோட டச் விட்டு போயிடுது எதுனா இவங்க பேங்க்ல இருந்தாங்க இல்லைன்னா வேற ஏதாவது வேலை பண்ணாங்கன்னா கம்பேஷனேட் போஸ்ட்ல ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஜாப் கொடுத்துருவாங்க இல்லைன்னா குழந்தைக்கு ஜாப் கொடுத்துருவாங்க ஆர்மி நேவி ஏர்போர்ஸ்ல அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியாது ஒய்ஃப்க்கு ஜாப் கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது ஸோ அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபினான்ஷியலி அவங்களுக்கு பென்ஷனும் கம்மியா கிடைக்கும் முப்பது பர்சன்ட் இல்லைன்னா அறுபது பர்சன்ட் பென்ஷன் கிடைக்கும் அவங்க குழந்தைகள் ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ல படிச்சுதாங்க இப்ப கிராமத்துக்கு போயிட்டு வேறதா ஸ்கூல்ல படிக்கணும் அவங்களுக்கு வீடு இருக்காது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது ஆர்மி கவர்மெண்ட் என்னெல்லாம் ஸ்கீம்ஸ் எடுத்திருக்காங்க நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேன்னு இருக்கு எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் ஸ்கீம்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன்னு இருக்கு அவங்களும் ரீச் அவுட் பண்ண மாட்டேன்னு இருக்காங்க ஸோ நான் நினைச்சேன் நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டு இந்த ஃபிசிக்கல் கேஷுவல்ட்டி அன்னைக்கு யார் வந்து சர்வீஸில் இருக்கிற போது நான் ஆப்ரேஷனல் சர்க்கம்ஸ்னால யார் வந்து உயிரை இருந்தாங்களோ அவங்களோட குடும்பம் அவங்க நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கின் அப்படிமாங்க அதாவது போரில் ஈடுபட்டு உயிரிழக்காம மற்ற சம்பவங்களால் உயிரிழந்தவங்க எஸ் கரெக்ட் அவங்க வந்து அன்னைக்கு ஆக்சிடென்ட் ரோடு ஆக்சிடென்ட் நிறைய பேர் போகிறாங்க ஹார்ட் அட்டாக் அந்த மாதிரி அவங்க குடும்பத்துக்கு அவங்க குழந்தைகளோட படிப்புக்கு நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் கிராண்ட் இருக்கு ஆர்மி கொடுக்கறது டைரக்டரேட் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி வெட்ரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டைரக்டரேட் இருக்கு டெல்லியில இருக்கு அவங்க தான் ஏஜென்சி அட்ஜிட்டன் ஜெனரல்ஸ் பிரான்ச்சுக்கு கீழே வருது இது அவங்க நிறைய கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க குழந்தைகள் எஜுகேஷன் ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து எட்டாம் கிளாஸ் வந்து அவங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா பர் இயர் கிடைக்கிறது எட்டாம் கிளாஸ்ல இருந்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வந்து பதினாலாயிரம் ரூபா அதே மாதிரி கிராஜுவேஷன் பண்ணா இருபதாயிரம் ரூபா ஏதாவது ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் இன்ஜினியரிங் மெடிசன் பண்ணா ஐம்பதாயிரம் ரூபா கிடைக்கிறது வருஷத்துக்கு லேப்டாப் கொடுக்குறாங்க கிராஜுவேஷன் பண்ணா பெண் குழந்தையா இருந்தா கல்யாணம் பண்ணா ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அந்த விதவைய வந்து திருப்பி கல்யாணம் பண்ண ரீமேனேஜ் பண்ணனா ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அண்ட் எல்லாமே சிம்பிள் ஃபார்ம் ஒரு பேஜ் ஃபார்ம் நாலஞ்சு டாக்குமெண்ட் கொடுத்தானா அவங்க வந்து இது வந்து ஒன்லி பைசா பட் பணம் தான் எல்லாம் இல்லை உதவினா பணம் இல்லை நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும்னா பைசா கொடுக்கணும் பணம் கொடுக்கணும் பணம் இல்ல அவங்களோட போய் பேசி அவங்க என்ன பண்றாங்க குழந்தைகள் என்ன பண்றாங்க ஒரு கிராமத்துல நீங்க இருந்தீங்கன்னா யாரில் இப்ப பாக்குறாங்களோ வியூவர்ஸ் பாக்குறாங்களோ உங்க கிராமத்துல நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க எல்லாருமே போர்ல போறவாங்க இல்ல இந்த மாதிரி கூட ஆர்மியில சர்வீஸ் பண்ணும் போது உயிரிழந்தாங்க அவங்களோட பேசி அவங்க ஒய்ஃப்ஸ் எப்படி இருக்காங்க என்ன பண்றாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது வேலை கிடைக்க முடியுமா ஸ்கில் டெவலப் பண்ண முடியுமா அவங்களுக்கு ஏதாவது தொழிலுக்கு ஏதாவது ட்ரைனிங் தர முடியுமா குழந்தைகளுக்கு வந்து படிப்புக்கு ஏதாவது உதவி பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து உதவி பண்ணலாம் எல்லா உதவியும் 
பைசா உதவின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா பணம் மூலமா வரது மட்டுமே உதவி கிடையாது அதனால தான் வந்து நான் என்னோட ப்ராஜெக்ட் பேரே சம்பந்த் சம்பந்த் தான் இந்தியில வந்து கனெக்ட் யானைக்கு நம்ம வந்து எப்படி வந்து அவளோட சம்பந்த வெச்சுக்கணும் பேசுறது அவங்க என்ன பண்றாங்க அத பத்தி தெரிஞ்சா கூட சோ உங்களோட ஊர்ல உங்க ஏரியால யார் இந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவங்களோட நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணி என்ன அவங்க ப்ராப்ளம் இருக்கும் எல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியாது பட் அட்லீஸ்ட் நம்ம கேட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி அவள கைடு பண்ணும் எல்லா கிராமத்திலும் யாரான் ராணுவ வீரர் இருப்பர் யாரான் ரிட்டையர் ஆனவா இருப்பா அவங்கள்ட்ட பேச சொல்லணும் யார் படிச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க சவுத் இந்தியால கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு படிப்பு லேடிஸ் நல்லா படிக்கிறாங்க நார்த் இந்தியால லேடிஸ் நிறைய பேர் படிக்க மாட்டேன் அவங்க நிறையவே தெரியவே மாட்டேன் பேசலாம் நேயர் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா இணைப்புல வந்துட்டீங்க உங்களுடைய பெயர் தகவல்களை சொல்லுங்க Uh, hello uh, good morning colonel shankar my name is divya anand uh, and um, uh, first of all i would like to say uh, we are very proud of you your achievements and the selfless and the human service that you are doing ena uh, kena question na ninga project samman patti pesure how can uh, uh, the common uh, uh, public valiya uh, eppadi project sammandukku nama contribute panna mudiyum போது <laughs> சர்வீஸ்ல இருக்கிற போது நான் ஆபரேஷனல் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்ல போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் உதவி பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட பார்க்க பேசி நீங்க எனக்கு சொன்ன மாதிரி அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் நல்லா சர்வீஸ் பண்ணாங்க ஆர்மில நல்லா சர்வீஸ் பண்ணாங்க நீங்க என்ன குழந்தைகள் என்ன படிக்கிறாங்க என்ன ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் பினான்சியல் ஹெல்ப் நீங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு பினான்சியல் ஹெல்ப் இன்னொன்னு வந்து நீங்க ஏதாவது பிசினஸ் நடத்துறீங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு கம்பெனி நடத்துறீங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படியான ஸ்கில் டெவலப் பண்ணி அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கலாம் அவங்க குழந்தைகளுக்கு வேலை கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து குரூம் பண்ணலாம் ஏதாவது நல்ல ப்ரொஃபஷன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஆர்மியில ஜாயின் பண்ணணும் ஆர்மியில ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய இது பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் ஆமா இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் இந்த மாதிரி ஜவான்ஸ் நான் ஆப்ரேஷன் சர்க்கம் சார்ஸ் நிறைய பேர் போடுவாங்க அவங்க விதவையோட கண்டிஷன் ரொம்ப சரியா இல்ல இதுக்கு நான் வந்து பென்ஷன் கம்மியா கிடைக்கிறது அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அவங்களோட டச்ல இருக்கணும் அதான் இம்பார்ட்டன் ஆஸ் அ காமன் பர்சன் யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் ரீச்சிங் அவுட் உங்க பக்கத்துல இருக்கிற நெய்பர்ஹுட்ல யார் இந்த மாதிரி இருக்காங்க அவங்கள ரீச் அவுட் பண்ணி அவங்களோட பேசுங்க அதே ஸ்டார்ட் ஆஃப் அதே நல்ல ஸ்டார்ட் கண்டிப்பா ரொம்ப வந்து கரெக்டான ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் சார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணி அதை வந்து செய்யறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் அதை வந்து நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஒரு நல்ல சர்வீஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு அங்கீகாரம் அப்படின்றது கண்டிப்பா கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு இருபத்தி ஒரு வருஷம் வந்து நல்ல முறையில சர்வீஸ் பண்ணி இன்னும் வந்து பார்த்தா அப்படியே இப்பவும் சர்வீஸ்ல இருக்க மாதிரியே தான் இருக்குது உங்களை பாக்குறப்போ சோ அந்த சௌரிய சக்ரா விருது கொடுத்திருக்காங்க சோ அந்த அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணணும் எப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க Uh, once in the army, always in the army. Hmm. If you are in the army, you will be in the army. You will have to wait for a little bit. You will have to wait for a little bit. Shorya Chakra Virudhu was in 1996. That was the first time in 1998. That was the first time in 1999. 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 Happy moment. Uh, happy moment. This achievement is not the achievement. This achievement is the first time. டீம் கா நீங்க கிரிக்கெட் எடுத்துனா கூட தோனி கேப்டன் ஆனா வின் பண்றது வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நம்ம எப்படி வின் பண்ணா கூட அது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வின் பண்ண மாதிரி டீம் வின் பண்ற மாதிரி அதே மாதிரி இது என்னோட டீமோட எஃபர்ட் அந்த டீம் எஃபர்ட்னால டூ தௌசண்ட்ல அவார்டு கிடைச்சது ராஷ்டிரபதி பவன்ல அப்பா அம்மா வந்தாங்க அது ஒரு பெரிய பெரிய ஹாப்பினஸ் எனக்கு எங்க அப்பா அம்மா நான் வந்து பிரசிடென்ட் வந்து அவார்டு வாங்கறது ரொம்ப சோலம் ஃபங்க்ஷன் அந்த அவார்டு ஃபங்க்ஷன்லயே நிறைய இந்த மாதிரி விதவைகள்லாம் இருந்தாங்க யாரு வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட்ஸ் இது பண்ணிட்டாங்களோ ஒரு நல்ல இது இருந்தது அவார்டு ஃபங்க்ஷன் நல்ல ரொம்ப நல்லா இருந்தது ராஷ்டிரபதி பவன்ல ஆபரேஷன் போது நாங்க ஒரு பதினோரு மிலிட்டன்ட் நான் சொல்லக்கூடாது நாங்கன்னு சொல்லணும் நாங்க ஒரு பதினோரு மிலிட்டன்ட் எலிமினேட் பண்ணோம் வித் நோ கேஷுவல்டி ஆன் ஆர் சைட் அதான் அச்சீவ்மெண்ட் நம்மளோட அதனால அங்க பீஸ் நடந்தது நிறைய லோக்கல்ஸ் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க சோ இட் இஸ் அ கிரேட் மூமெண்ட் லைஃப் நல்ல மூமெண்ட் 
எப்படிப்பாங்களே <laughs> <laughs> ஒரு ஆர்மி பர்சன் நான் சொன்ன மாதிரி பாக்குறதுக்கு தாங்க நாங்க வெளியில ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்போம் இதா இருப்போம் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்போம் ஆனா உள்ள நாங்க ரொம்ப சாஃப்ட் நாங்க ஒரு கோகனட் மாதிரி உள்ள நல்லா சாஃப்டா தான் இருப்போம் நாங்க பாக்கிறதா கொஞ்சம் தேங்காய் மாதிரி நாங்க நிறைய எதுக்குனா எங்க சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொன்ன மாதிரி சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பெஷலி ஒரு ஆபீசரா இருந்தானா சாஃப்ட் ஸ்கில் இம்பார்ட்டன்ட் கேம்ஸ் விளாட தெரியணும் ஒரு பாட்டு பாட தெரியணும் ஒரு டான்ஸ் ஆட தெரியணும் ஒரு ஹாபி இருக்கணும் நீ எந்த ஆஃபீஸர் எடுத்துனா கூட ஏதாவது ஹாபி இருக்கும் யாரானு பாடுவாங்க யாரானு பெயிண்டிங் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஹாபி டெவலப் ஆகும் இது என்ன கல்ச்சர் அப்படி நாங்க குடும்பத்தை விட்டுட்டு தனியா இருக்கும் எங்களோட குழு கூட இருக்கும் குழுவோட இருக்கிற போது இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வரும் அதனால ஒரு ஹாபி இருக்கும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் அதான் எங்களோட அதனால்தான் நாங்க வந்து நாட்டுக்குள்ள <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> National Defense Academy ah. exam edito, ninge Navy ah. choice kurta na, ne Navy ninge bande select panala. So rend options ah, okay. uruk Indian Naval Academy as well as National Defense Academy. Indian Naval Academy is only after your uh, graduation, whereas National ah, Defense okay. Academy twelfth month chikam ne me panala. Okay. Ah okay. Okay. Come thank you. நன்றி நன்றி இணைப்பில் வந்து மிக்க நன்றி ஸோ அதுதான் அந்த டென்த்து டுவெல்த் முடிச்சு இந்த எக்ஸாம் டைம்லன்றப்போ நிறைய பேர் வந்து சேர்றதுக்கு என்ன வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு தான் பாக்குறாங்க நம்ம உங்களோட ஹாபி பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் சார் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஹாபி இருந்தது ஓ நான் சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய ஹாபி வச்சிருந்தேன் ஆர்மியில போனதுக்கு அப்புறம் சில ஹாபி பர்சியூ பண்ண முடிஞ்சது சில ஹாபி பர்சியூ பண்ண முடியுது என்னோட மெயின் ரெண்டு ஹாபி ஒண்ணு ஒண்ணு வந்து ஆட்டோகிராஃப் கலெக்ட் பண்ணுவேனா ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் செலிபிரிட்டிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஆட்டோகிராஃப் கலெக்ட் சின்ன வயசுல இருந்தா ஆட்டோகிராஃப் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு இருபத்தி முப்பது வருஷம் ஆயிரத்தி ஆட்டோகிராஃப் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு எட்டாயிரம் ஆட்டோகிராஃப் மேல இருக்கு எக்ஸிபிஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவேனா பாக்குறது வந்து இப்ப இது வந்து ஒரு ஆட்டோ எக்ஸிபிஷன் நான் வந்து வெளிநாட்டுல போஸ்டடா இருந்தேன் இது வந்து பூட்டானோட ராஜா ஹிஸ் மேஜஸ்டி ஜிக்மே கேசர் நம்கியால் வாங்சுக் அவர் வந்து ஒரு ஆட்டோகிராஃப் எக்ஸிபிஷன் இனாகிரேட் பண்ணார் இந்த ஆட்டோகிராஃப் எக்ஸிபிஷன் எல்லாமே இந்தியன் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆட்டோகிராஃப் போட்டிருந்தேன் யாரெல்லாம் நான் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கியிருக்கேனோ யார் ஆட்டோகிராஃப் கலெக்ட் பண்ணிருக்கேனோ சோ அது வந்து இம்பிரின்ஸ்னு ஒரு ஆட்டோகிராஃப் இது வச்சு நம்ம இந்தியா பத்தி ஒரு ஃபாரின் நாட்டுக்கு எப்படி நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன இருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல பாலிடிக்ஸ்ல சினிமால யாரெல்லாம் இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமிதாப் பச்சன் ரஜினிகாந்த் தல தோனி அந்த மாதிரி இது ஒரு எக்ஸிபிஷன் நான் இந்தியன் மிலிட்ரி அகாடமில பண்ணேன் இது வந்து எல்லா மியூசிக் ஸ்டார்ஸ் ஓடுது எம் எஸ் சுப்லட்சுமி இருந்தாங்க பண்டித் ரவிசங்கர் அவங்க ஆட்டோகிராஃப்ஸ் இந்த பர்சனாலிட்டிஸ் மீட் பண்ணி ஆட்டோகிராஃப் இது ஒரு டைங் ஹாபி நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ஸ்டாம்ப் காயின் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவேன் இப்ப ஆட்டோகிராஃபை யாரும் எடுக்கிறது எல்லாரும் செல்ஃபி எடுக்கிறாங்க இப்ப பட் ஆட்டோகிராஃப் கலெக்ஷன் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஹாபி பிகாஸ் அது ஒரு ஹிஸ்டரி ஒரு பேப்பர்ல அமர்த்தியாசன் அவங்க ஆட்டோகிராஃப் வாங்கறது இது ஒரு நல்ல ஹாபி அதே மாதிரி நான் 
குயிசிங் பண்ணுவேன் நான் ஸ்கூலில் இருக்கிற போது குயிசிங் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி அகாடமியில் இருக்கிற போதும் குயிசிங்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேஜிக் பண்ணுவேன் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் ஹாபிஸ் நிறைய வச்சுனால கொஞ்சம் ரீச் அவுட் பண்ண முடியும் இது குயிசிங் பண்ற போது இது கான் பனேகா அக்கரூர் பத்தின ஒரு டிவி இருக்கும் அதுல எக்ஸ்பர்டா போனேன்னா அமிதாப் பச்சன் அவங்க தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரோக்ராம் அதுல எக்ஸ்பர்டா போனேன் அங்க பார்ட்டிசிபென்ட்டுக்கு ஏதாவது ஆன்சர் தெரியலன்னா அது பண்ணு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேரிடு ஹாபிஸ் இருக்கிறதுனால ஆர்மி லைஃப்லயும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது நம்ம ஆர்மி லைஃப் ஆனா டைம் எடுக்கணும் இதுக்கு டைம் எடுக்கணும் ஹாபிஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி நீங்க எப்ப டைம் எடுத்து எப்படி பண்ணா ஹாப்பினஸ் நிறைய ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் நான் பூட்டான் சொன்னது நான் பூட்டான்லயும் இருந்தேன் ஓகே கண்டிப்பா அது குறித்து பேசலாம் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் இணைப்புல வந்துட்டீங்க தெரியுதுல்ஸ் <laughs> போங்கின் <laughs> ஆனா பாக்கி நீங்க சொன்னது என்எஸ்எஸ் ரோட் சேஃப்டி அதுல மார்க் கிடைக்காது ஆனா உங்களுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி சர்வீஸ் பண்ணணும் அந்த சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட் உங்களுக்கு வந்து அங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க அங்க ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு நீங்க உங்களோட இன்டர்வியூ அண்ட் பாக்கி உங்களோட எக்ஸாம் போது அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பட் என்சிசிக்கு ஸ்பெஷல் என்ட்ரி இருக்கு அண்ட் ஸ்பெஷல் மார்க்ஸ் இருக்கு SSB போற போது நீங்க அந்த ஜாயின் இந்தியன் ஆர்மி டாட் நிக் டாட் இன் போனீங்கனா அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஓகே நன்றி மைனிப்பில் வந்து கேள்வி ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டிங்க நன்றி சோ இந்த மாதிரி ஐனா ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்ப குழந்தைங்க एनसीसी அதெல்லாம் ஏ எக்ஸ்ட்ராவா அப்படி நினைப்பாங்க انا அதுலயும் மார்க்ஸ் வரும் அப்படிங்கறப்ப கண்டிப்பா நிறைய பேர் இன்ட்ரஸ்டோட சேர்வாங்க அப்படிங்கிறது அண்ட் நீங்க பேசிட்டு இருக்கப்ப சொல்றீங்க சார் ஆர்மி அப்படினா ஓகே இந்தியா இந்தியன் பார்டர் அப்படி தான் நாங்க ஃபீல் பண்ணுவோம் பட் நீங்க வந்து பூட்டான்ல இருந்திருக்கீங்க சோ அது என்ன மாதிரி ஒரு இதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து ஆர்மியில் இருக்கிற போதே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் உங்களுக்கு வெளிநாட்டில் சர்வ் பண்ணுறது யுனைடட் நேஷன்ஸ் மிஷனில் போனோம் பீஸ் கிம்பிங் மிஷன்ஸில் போனோம் ஏதாவது ட்ரைனிங் டீம்ஸில் போனோம் அந்த மாதிரி நாங்கள் பக்கத்தில் ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது பூட்டான் ரொம்ப நல்ல கண்ட்ரி அங்கே இந்தியன் ஆர்மி வந்து பூட்டான் ஆர்மிக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது இந்தியன் மிலிட்ரி ட்ரைனிங் டீம்னு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இருக்குது அங்கே நான் அவங்களுக்கு பூட்டான் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன் பூட்டான் இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்ட்ரி அவங்க வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் சம்பந்த மாதிரி அவங்களும் சொல்கிறாங்க ஒரு கண்ட்ரி ஒரு நாடு வந்து எப்படி நல்ல நாடுனா பைசா ஜிடிபி வச்சு இல்ல ஜிஎன்ஹெச் அனைக்கு எப்படி நீங்க வந்து கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இருக்கணும் எப்படி ஒரு சந்தோஷமா இருந்தானா நாடு நல்ல நாடு அவங்க ராஜா ஜிக்மே சிங்கே வாங்கிச்சுக்கு இருந்தார் போர்த் கிங் அப்புறம் பிப்த் கிங் இப்ப ஜிக்மே கேசர் நம்கேல் வாங்கிச்சு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு நாட்டுல வந்து யாரெல்லாம் சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து சந்தோஷமா இருந்தா ஒரு நாட்டு நல்ல நாடா இருக்கணும் ஸோ அவங்க எல்லா லாஸ் எல்லாமே அதை பத்தி தான் பண்றாங்க கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இதை நான் கத்துக்க முடிஞ்சது அது ஆர்மியில இருந்ததுனால தான் நான் வந்து அந்த வெளிநாட்டுக்கு போய் அங்க இதெல்லாம் கண்டிப்பா வாய்ப்பு நான் கிடைச்சது நம்மளுக்கு ஸோ என்னோட லைஃப்லயும் அதை நான் இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டேன் தட் லைஃப்ல வந்து ஹாப்பினஸ் தான் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் படம் செகண்டரி ஸோ ஹாப்பினஸ்க்கு சர்வீஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஸோ சர்வ் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஹாப்பினஸ் வரும் ஹாப்பினஸ் வந்தானா லைஃப்லயும் கண்டிப்பா இதோட அழகா வந்து சொல்ல முடியுமா அப்படின்றது தெரியல ஆனா இன்னொரு கொஸ்டின் எனக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஜாயின் பண்ணப்பையா இருக்கட்டும் இல்ல இப்ப வந்து நிறைய இளைஞர்கள் ஜாயின் பண்றது நினைக்கிறாங்க சோ அதுவா இருக்கட்டும் இந்த டைம் பீரியட்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கு ஆர்மில சேர்றவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்கா இல்ல குறைஞ்சிருக்கா என்ன மாதிரியான ஒரு மனோநிலை இப்போ இருக்க எப்பயுமே சேஞ்ச் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிம்பாங்க சேஞ்ச் நடந்தே இருக்கும் மாற்றம் ஒன்றே மாறாது மாற்றம் ஒன்றுதே மாறாது அப்படிம்பாங்க சேஞ்ச் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்ச் இருக்கும் இதுக்கு நான் சொசைட்டில சேஞ்ச் இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய வந்திருக்கு இப்ப ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இதா இருக்கு நிறைய மேனுபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர்மிலையும் நிறைய இருக்கு ஒரு வியூவர் சொன்னாங்க எத்திக்கல் ஹேக்கிங் பண்றேன் எப்படி வர முடியும் ஆர்மிலையும் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கு சோ சேஞ்சஸ் இருக்கும் 
ஒருவர்ஸ் <laughs> 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 நேரம் <laughs> மிலிட்டரி <laughs> 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 10th kapro ninga jawana pola 12th kapro officer a pola jawana um pola so opportunities ella field liyum ninga military la pola ana first deshathukku service padanum and the aim irukanum appo da military la nalla panna mudiyum kandipa nandri sir enai pill vandha meka nandri adhaadu poduva army appdin eduthikidale jawans adhaadu border la poi fight panna avanga mattum da army man appdin kadaiyadha anga cook a irukavanga ovvoru vela seiravangalume ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்மி மேனாக இருக்காங்க அப்படின்றது நீங்கள் சொல்கிறது மூலமாக நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியுது அண்ட் ஃபைனலி வந்து இனிமேல் ஆர்மிக்கு வரணும் யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற இளைஞர்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பெண்களும் கூட இப்போ இராணுவத்திற்குள்ளே வர்றாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் எதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்லலாம் சார் இளைஞர்களுக்கு என்னோட மெசேஜ் என்னென்னா போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அவங்களுக்கு என்ன சர்வீஸ் ஓரியன்டட் நாட்டுக்கு சேவை பண்ணணும் பேட்ரியாட்டிக்காக இருக்கணும் அதுக்கு என்ன ஸ்கில் செட் என்னென்னா அவேர்னஸ் இருக்கணும் பிசிக்கலி ஃபிட் அண்ட் மென்டலி அவேர் என்ன நடக்கிறது நம்ம பக்கத்தில் என்ன நடக்கிறது எப்படி நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்டர்நெட்டா டிவியில் பார்க்குறோமா டிடி எவ்வளோ நல்ல சேனல் அதில் வந்து எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சுனா அவேர்னஸ் இருக்கும் மென்டலி அவேக் அண்ட் ஃபிசிக்கலி ஸ்ட்ராங் இதாக இருந்தால் இளைஞர் மேல் ஆ ஃபீமேல் ரெண்டு பேரும் இன்ஃபேக்ட் அப்படி ஜவான்னாவை கூட நீங்கள் ஃபீமேல்ஸை ஜாயின் பண்ணலாம் கோர் ஆஃப் மிலிட்ரி போலீஸில் கூட இது புதுசாக வந்திருக்கு All the best, Ilengarukko, all the the best, best. Nandri sir, Neerukalum, Inneke Nikalchi, Rambavay Pahinu Ullada Amanjirukkum, Abdi Naa Nambara, Adu Mattu Illaama Kadandu Oru Mani Neerama, Engelodeya Palveri Kelvihalukku Badal Eli Chingya, Engelodeya Anubavuthi Mengitta Pahindu Kittu 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 K